您稍等，侯总马上到。谢谢。顾小姐，何先生，你好，你好，请坐。您的咖啡，谢谢。何总，我先出去了。何先生，我们又见面了。是的。我只有十五分钟的时间。这个是我们画廊的会员手册。顾小姐，会员手册可以快递给我，也可以发送电子版，或者我下次去画廊的时候再给我。你为什么要亲自跑一趟呢？因为您是我们最尊贵的会员啊。我判断，你是为了我才跑了这一趟吧？为了不让顾小姐白跑这一趟。也为了节约时间、提高效率，我就开门见山了。我叫何木，男，三十五岁，毕业于斯坦福大学计算机科学系，前年回国创立了这家公司，目前年盈利在五千万左右。这是我的文凭，这是我的经营执照，这是我的纳税记录证明。我身体非常健康，热爱运动，不抽烟，偶尔喝点酒，没有任何家族遗传病史。这是我的基因检测报告，这是近两年的身体检测报告。我没有婚史，但是有三段恋爱经历，和女方都是和平分手，分手之后没有任何经济和感情上的瓜葛。我没有兄弟姐妹，父母呢从事是教育行业，现在已经退休，目前在老家养老，身体也非常健康。这是我的户口本，这是我的荣誉证书。该你了。什什么？我还有八分钟，我不太明白。你可以先从你的生活习惯开始。我生活习惯很好啊，很健康，我也喜欢运动。另外，我的爸爸妈妈都在老家，啊，我。顾小姐，你的思路有点乱。要不这样吧，我问你答。好啊。抽烟吗？不抽。喝酒吗？一点点。愿意生养两个以上的孩子吗？愿意啊。能简单介绍一下你的家庭结构吗？嗯，我八岁的时候，我爸爸就去世了，然后我的继，我妈妈带着我嫁给了我的继父。我继父人很好，是个工程师，我妈妈是个普通的职员。另外，我还有一个异父异母的姐姐，现在也在自己创业。父亲的死因是？车祸。没有任何家族遗传病史。绝对没有。嗯。身高？一七零。整。整。体重？四十八公斤。轻重吗？穿内衣。嗯，顾小姐，你完全符合我对未来妻子的要求。我马上要去开会了，下周四四点四十四分到六点二十一分，我有时间，希望
想跟你约会。嗯嗯，郭小姐，我的秘书常小姐会把我所有联系方式给你，下周见。雨薇妈妈，要不你带雨薇去医院看看？老师，雨薇以前从来都没有出现过这种情况。以前没有，没准是没发作呢。雨薇没有任何问题，她已经一个礼拜尿三次裤子了，这不正常啊。她可能是刚换了新环境，有点不适应。她都已经入园半个月了，还不习惯。这女儿也太娇气了吧！老师，会不会是她吃了什么不该吃的东西了？这怎么可能？园里孩子都一样啊！要真是吃喝上有什么问题的话，那其他孩子都得发作，怎么就你家刘雨薇一个人呢？爸爸，行吧，反正也快到点了。今天呢，你就提前跟你妈回去吧。谢谢老师，您费心了。嗯、雨薇，你以前从来不尿裤子的，最近怎么了？是不是故意的？不是。那是为什么？妈妈，我想回原来的幼儿园。现在这个幼儿园不好吗？这个幼儿园坏。为什么？雨薇，别怕，你跟妈妈说，妈妈会保护你的。老师骂我，凶我，我怕。然后不知道怎么回事，尿尿就出来了。老师为什么骂你啊？老师说我吃饭慢，动作慢，不让我吃饭罚站。什么？走。刘雨薇妈妈，你是不是对我有什么误会啊？刘雨薇已经全部都告诉我了，根本就没有误会。孩子的话也能全信吗？有水分的好吗？难道你没有骂他吗？我骂他干什么呀？他闯了祸，我作为老师简单说两句都不行了。那罚站不让吃饭呢？那是因为你家刘雨薇她尿裤子尿的一身味儿，人家孩子还在吃饭呢。我就让他到一边站一会儿，这样有错吗？有你这样当老师的吗？院长，你来说两句啊。好好好，这个事情的大概呢，我已经了解了。这样吧，方老师啊。你先出去，让我和刘雨薇的妈妈谈一谈，去吧。园长，我要求给雨薇换一个代班老师。换不了，为什么？其实啊，这个方老师啊，也就是脾气急了一点，其他各方面都挺好的。他根本就没有爱心。老师合不合格，我们这里是有标准的。园长，这是我女儿，是我们全家的宝贝。我交钱送她来这里，是希望她得到最好的呵护，不是被她老师嫌弃的。刘雨薇妈妈，你交了多少钱啊？就想得到最好的呵护？那那也不能被老师吓得吓得尿裤子吧？老师也就是声音大了一点，你们家宝贝。智力发育不全，四五岁了还尿裤子，你说这能怪谁呢？园长，您这什么态度啊？我觉得啊，作为家长的呀，第一，不要太玻璃心了，都是普通百姓家庭的孩子嘛，受点挫折教育啊，这都是好事情。第二，不要得寸进尺了
，多少钱办多少事儿，这个道理大家都懂的。我要向上级部门反映，我要曝光你们。那随便你了，最好也让大家知道一下，像我们这样的幼儿园，每个月才一千多块钱，孩子在这儿有吃有喝，没有碰着也没有伤着，还有老师带着做游戏，能够识字认数，像这样的幼儿园到哪里去找啊？还要来这个幼儿园吗？妈妈，我不来行不行？我就在家陪着爸爸。我保证不乱吃东西，不吵闹，不尿裤子。嗯。按照李总提出的，明年年底实现五百乘八千个服务点的目标。我倒推出，我们每个月的推广费用，至少应该是，一百五十八万。我最多给你这个数。那我没法做了。有没有可能跟其他网站交换资源？那我们的用户量至少得在百万级以上，人家才会和我们谈资源。什么时候到百万？只要推广到位，我没问题。只要钱到位，我也没问题。只要你们把钱挣回来，我也没问题。谁在踢皮球，我踢谁。这如果不考虑推广，今年年底之前，你能不能达到一百万的用户量？不考虑推广，但必须考虑服务。目前我们的加盟商和服务点没上量，就算是量上去了，也会流失。两个月之内，再拿下两百个加盟商。李总，你杀了我吧！就算一天落实一个，这两个月我最多也就能落实六十个。我行，剩下的一百四十个我来跑。李总，天姐，你帮我订今天最近一班去合肥的动车票。好的，小鹿，你上次说合肥有人想做区域代理，把资料给我。好，就这么定了，散会。天哪，李总这是要玩命啊！范姐，那超差一点不就行了吗？还有钱？咱们公司不还有钱吗？你想清楚了？我想清楚了。我这个人呢，其他方面都好，就是心眼小，爱记仇。袁总。对不起，以前有些事儿我做的不好，我向你道歉。你倒是挺会说话，挺聪明的啊。我不聪明，但我不会偷懒。行，我接受。不过做我的手下压力会很大，也能学到东西。我还是想不明白。李思雨不是开了新的公司吗？你要是想挣钱，为什么不去找他呢？他刚起步，也挺难的。姐姐，你怎么在这儿？看，陪陪你出差啊。
。谁让你陪我出差了？你放手上那么多活不干，跑这不务正业，你脑子有进水了？不是，姐姐，你别那么暴躁了。那个，不好意思，让一下，不好意思。我我帮你。走走走走走。姐姐，第一呢，我把手上的活全都干完了。第二，我专门做了这个跳转合肥的网页，你拿这个人去谈，保证事半功倍。你什么时候做的？就刚刚啊，人家要对我的设计有什么疑惑呢？我可以当场解答；要有什么问题啊，我还可以当场修改。等一下去完合肥，我还要去个南通，你找小鹿要的资料。动车到达合肥之前，我还有一个南通的页面。遵命。你好，请问几位？有预定。你好。你迟到了五分零三十二秒、啊。不好意思，路上堵车。这个时间点市中心肯定会堵，所以你在出门之前至少应该预留十五分钟的时间。啊，我知道了。服务员，二位点餐吗？牛排套餐，苏打水，谢谢。一样，谢谢。请问女士喝什么饮料？冰拿铁，不加糖，透支奶。你喝冰的？怎么了？女人喝冰的容易宫寒，对以后生育不好。所以希望你未来不要喝冰的，这是为你考虑。你好，给他换成热柠檬茶，谢谢。好。你选的这个时间挺有意思的啊，四点四十四分到六点二十一分。有什么特殊含义吗？我四点半结束会议，下楼取车三分钟，从公司到这里需要九分钟，停车两分钟，所以约你四点四十四分。六点四十五分呢，我有一个视频会议，虽然是晚高峰时间，但不会堵死，只有三个红绿灯的时间。从这里回公司需要二十分钟的时间，停车上楼三分钟，所以在六点二十一分的时候，我们约会结束。这是干什么？称重。我的健身教练给我制定了一个饮食计划，我的每日的卡路里摄取都有严格的限制。不要介意别人的眼光。我倒是不介意，但没有想到你对自己要求这么严格。自我管理意识是衡量精英与草根阶级的重要标准
。这管理不仅仅是在工作上，还包括自我体型、仪态举止，以及家庭经营、子女教育。有道理。回头我也给你制定一个。制定什么？自我管理计划。下周四十二点十四到三点四十四，我们可以一起午餐，然后看一场电影。下周还见吗？一周至少约会一次，这样有利于我们互相了解并增进感情。下周，下周我不确定我是否有空。如果没时间的话，可以联系常小姐，她会帮你安排再下一次的约会。啊，好的。下周见。下下周。睡着了。嗯。我现在正在托我大学的师兄帮我联系工作呢。医生不是让你静养吗？着什么急啊！你就在这里待着，看好雨薇就行。我想早点找到工作，然后好减轻你的压力。我自己压力自己扛。鞋都不穿呢，哎，把拖鞋穿上。有没有创可贴啊？找破了。有有有有有，来。哪儿破了？根儿还那么高，我约个会容易吗？你约谁了？约了一书呆子。然后呢？我也不知道该不该有然后。好了。哎，你这有没有吃的？在厨房你自己拿吧。我懒得动，你就可怜可怜我，帮我拿一下啊！我去。行。你怎么每次来都不打声招呼呢？万一我金屋藏娇，撞上了多尴尬呀！就你，不可能。你还真别小瞧我。哪天我要是真有了，你哭都来不及。谁啊？女朋友呗。哎，不是你干嘛去啊？我让你女朋友进来呀。你傻呀？我们孤男寡女两个人，你长这么火急火燎的，让他知道了不得要跟我急啊？那你说我怎么办呀？你你先进屋去啊，进屋躲躲。哎，不是我，我还是。不是你先进去躲躲，一会儿我再制造啊，制造你再出来，记住啊，别出来啊。
，我还是……你别出来，你听话。我说你出来，你再出来啊。先生您好，您等。外卖。我跟你说多少遍了吗？我晚上不吃晚饭，我减肥，你不知道吗？啊，你不知道吗？别哭啊，哭什么哭啊？以后别跟我联系了啊，有什么事打电话。走走走走走走走,走。小玲，出来吧。哎，女朋友这么快走吧？嗯，你给我送了好吃的，我说我不吃，让我给劝走了。你女朋友姓美名团呀？是啊。我还有一个女朋友呢，姓乐，名乐妈。那他们俩为了我争风吃醋，争的可厉害了。那你呀、啊，可得好好的对他们俩。这是我的。这是吃你两口面子吗？你一个刚约完会的人，你跟我又没吃晚饭，人争，你内心过得去吗？我告诉你，这里有我口水啊！<笑>那又怎么样？你不怕我有病啊？你能有什么病啊？严重的话可能会死的，那我就死在你口水里，也死得其所，不枉我的一腔深情。哎，你说，人家跟我讲那么有营养的话吧，我觉得无聊。哎，你这儿跟我胡说八道，我觉得挺开心的。哎，我到底什么人啊？啊，因为你跟我一样呗，我们两个人都是国产 A 货。我我把你打成国产二货，我你你打打你打打来你打打你给我下来，哎打打你给我你来鸡窝式打来来来来来鸡窝式你下来给我出来。奇绝集团的单子不是合同都签了吗？怎么又丢了？袁总，这事儿真不赖我，那怪谁？你不知道，他们集团负责这个项目的经理脾气有多怪。我每次去见他的时候，腿都在发抖。我问你合同的事儿。那个苏经理胃口太大了，我不敢答应，他就出尔反尔了。有多大？肯定超出我们的底线。那你这个月的业绩怎么算？我我认罚。还有就是，张芝芝要来我们部。啊？他来做什么？销售。他能行吗？他不会有什么其他目的吧？我问了人力资源，说是家里困难，想在我们这儿挣点钱。那他也太天真了吧？他也有今天。当初骂袁总的时候多嚣张啊！哎，袁总，趁着这次机会好好教训教训他，让他知道什么叫做悔不当初。我有个主意。哎，我们把这儿布置的温馨一点，这样客户来了看着也高兴啊。哎，筷子，把这个绿植放那边，靠到那个边上去啊，贴的近一点。袁总，我来报道了。袁总，啊，这些文件呢？然后这椅子啊，什么放哪去？嗯，把那个房间腾空当杂物间，全部放那个里边去。好，快搬搬搬！啊，哎，小五，碧波，帮我忙。袁总，我来报道。
小刘，这个架子往后推。对，来，来靠上。对，这个再摆点，摆点绿植。对，放这儿，放这儿，放这儿。嗯，我看看，这个放这儿，放这儿。对对对对对，对，直接放这儿。张芝芝，傻站着干嘛？自己找工位坐下，等着别人伺候你啊。是甜的，袁总肯定不会让一个好日子过。没有他，我的日子也不好过。张芝芝，你过来一下，你去拜访一下这个客户。我一个人啊，怎么还让我给你配助理司机、保姆、发型师啊？我不是这个意思，我是怕搞砸了。毕竟我今天第一天当销售，就因为你是第一天，所以给一个优质的客户给你啊。只要他签单了，你这个月的任务就算完成了。去吧，谢谢袁总。玲玲，把这个放那个屋里，快搬走。筷子，你们跟我来一块搬。拿走，拿走，全部。进，是梅总吗？是我。梅总您好，我是来电的公司的李思雨，这是我同事关晓棠。找我有什么事吗？我们今天来是想来聊一下区域代理的事儿。合作是吧？那什么。先坐吧，别站着，啊！你们是来电了？是。哎，这个会玩吗？以前玩过。来一局。好啊。现在很少遇到会玩拳皇的女孩了，平时还玩别的吗？呃，就这个，这个挺好。就这个，那你应该挺厉害的。打呀打呀！腿腿，嗯嗯。腿，你这手可有点生啊！好久没玩了。梅总，如果你能保证拿到两百个点，我可以把合肥区代理给你。我可是听说，你们有一些加盟商的经营情况。根本不像你们宣传的那么爆啊！那是因为我们的客户还没开始上量，不过我们的趋势还是挺好的。趋势，趋势我觉得也不乐观。干他呀，揍牙子呀！你看看，没劲儿，玩了。在梅总这样的高手面前，我输得心悦诚服。就就这水平还心悦诚服？梅总，这是我们最新的统计数据，您看了就知道，我们来电呢还是很有后劲儿的。我这个人吧，最不相信什么统计数据了。
，要不换你来两把？来啊！我打这个游戏可是从来没败过。在江湖，我人称“年轻貌美小木马”。年轻貌美，行啊，那我就来领教领教你这个小灭霸的风采。进。嗯，你是？哦，我我是绿宝集团的销售员张芝芝，能不能耽误您十五分钟？不能。哦，我想给您介绍一下我们公司的最新产品。我不想听。但是你们之前来的销售员呢？哦，我同事他今天有点事儿，所以。所以我们领导今天派我今天就派一个连话都说不明白的你来是吧？你们绿宝集团还真是啊，越来越没品了。不，我今天是是什么？麻烦你回去转告你的领导，我们奇绝科创不会用你们绿宝集团的任何一款产品。从此以后，你和你的同事们自尊在，不要再来骚扰我。苏总，这是我们公司最新产品的介绍。如果您有空的话，麻烦您看一下。如果您需要的话，你就打给我我这才用了一手功力，竟然被你偷袭到了，别得意啊！再来。哎，你找谁？你怎么进来的？
运气好罢了。嗯，换个游戏，我就不信了。你随便挑。联盟总会吧？会啊。走 ，solo 一把。别拦着我、啊！电一有号吧？你也在电一啊？不高，算我而已。号发我，拉你。这个。你是爱大人，哼，真是在下。不是吧？不是，我是你的死忠粉，是吗？你所有的比赛视频我都看过啊。哎呦，希望我们这次合作愉快，愉快，肯定愉快，愉快，愉快，愉快。哎呦，见到活的大神了。继续努力啊<笑>！我加你个好友吧。哎，好嘞，好好好。看看，你看看，关小唐，我爱你。关小唐，我爱你。关小唐，我爱你。这次不后悔把我带出来了吧？我问你啊。我让你让着梅总，你为什么不听？我为什么要让着他？你想做人家的生意，你就得让人家高兴。可是啊，我做事儿，得先让自己高兴。你从来不顾虑别人的感受吗？我顾虑自己还顾虑不过来呢，我顾虑别人。我以后不会再带你见客户了。为什么？不是，这次要没我的话，你根本就拿不下梅总。你那是阴差阳错。我是实力说话。你根本就不懂应酬。我只是懒得虚伪，好吗？再说了，你当那些客户傻呀？看不出来你那些套路。与其让人家先看出来，还不如主动出击，大开杀戒，把人家揍得服服帖帖的，这生意啊，也就自然水到渠成了。你哪来那么多道理、啊？基因里自带的。不过啊，有些客户还是吃你那套的。大多数客户。哎，所以啊，现在你下次出门还带上我，咱俩双剑合璧，天下无敌。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力，还有一些无从说起。这么久已经学会了放弃，放弃执念，放弃眼前，放弃贪欲，却从未想过放弃你。心声音，孤单的时间里，小心翼翼，痛了才学会珍惜。亲爱的自己，用尽全部力气，怀念从前日子里，简单的你，把困难化作勇气，忍着拥挤不退避。成长难免难，随挫折围绕，跨越困难的最好的办法是微笑。你给的所有惩罚，害怕吗？全然说下吧，那些关心真破家，曾过不去的伤痕也不多。是他
要上班，我们如此稀少又如此坚毅，偶尔聚焦又偶尔坚定，成长过有迹可循，原来是留下的踪迹。曾经一直追逐的背影，终于回头把我抱紧，还是那熟悉的你。寻找当初的自己，横冲直撞不逃避，横冲直撞不逃避，听听内心的声音，天空终于放了晴。